ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മച്ചായ സേറ്റി സാം വ്ളോഗ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ത്യ നിങ്ങൾ മുമ്പിലേക്ക് അടിപൊളി വെറൈറ്റി ഡിഷുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇറച്ചി ചോറ് ആ റെസിപ്പി കാണുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് തരുന്ന ബെല്ലൊക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇടുന്ന വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോകൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് പോകാം എങ്ങനെയാണ് ഇറച്ചി ചോറ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നമുക്ക് കാണണ്ടേ അപ്പം നിങ്ങളും വരുമല്ലേ കൂടെ ഓക്കെ ഒരു ഇറച്ചിച്ചോറാണ് അപ്പൊ അതിനാവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ സവാള കനം കുറഞ്ഞ് അരിഞ്ഞതാണ് മല്ലിയില പച്ചമുളക് ഒരു പത്ത് പത്ത് പതിനൊന്നെണ്ണം നടുക്കി ഇങ്ങനെ മുറിച്ചു വെച്ചതാണ് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് തക്കാളിക്ക് ഒരു വലിയ തക്കാളിക്ക് അരിഞ്ഞതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ മസാലകൾ കുരുമുളക് പൊടി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി ഉപ്പ് ഗരം മസാല നമ്മളിവിടെ ഇറച്ചിച്ചോറിന് വേണ്ടി എഴുതുന്ന ബീഫാണ് ഇത് ഇത്രയുമാണ് പിന്നെ എണ്ണയും ഇത് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിന് എങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ബീഫ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ഇവിടെ കുക്കർ വെച്ചു അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിത് വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതിനായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് അപ്പം പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുക്കർ ഗ്യാസിൽ വെച്ചു ഇന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് കടല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് സവാള നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ആ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ ആ പച്ച മണം ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം വാടി വാടിയാൽ മാത്രം മതി പെട്ടെന്നൊന്നും വഴുതി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊന്ന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രീൻ ചില്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക തക്കാളിയൊക്കെ ഏകദേശം വലുത് നല്ലതായിട്ട് സ്മാഷ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാലകളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇതിൽ ഞാൻ പച്ചമുളകും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പെപ്പർ പൗഡർ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബീഫ് കഴുകി നല്ലതായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി വെച്ച ബീഫ് ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മളെല്ലാം മിക്സാക്കി ഇനി ഇതിലേക്ക് 
മല്ലി ഇലയും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഗരം മസാലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിതിൽ വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല വെള്ളം ചേർക്കാതെ തന്നെയാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഒരു നാല് വിസിൽ വരുന്നിടം വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം റൈസ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കതിലോട്ട് ഗ്രാമ്പൂ ഏലയ്ക്കായും പട്ടായും പെരുഞ്ചീരകവും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പട്ട സ്റ്റാറ് രണ്ട് ഏലയ്ക്ക ഗ്രാമ്പൂ പെരുഞ്ചീരകം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് മല്ലിയല്ലേ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ആ റൈസ് ഒട്ടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പം എണ്ണയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് നമ്മുടെ വെള്ളം അങ്ങനെ നല്ലതായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബിരിയാണി റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിന് നമുക്ക് ബോയിൽഡ് റൈസും ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ബാസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം നമുക്കിനി ബീഫ് വെന്തോന്നൊന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് റൈസ് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഏകദേശം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് വെന്തോന്ന് നോക്കാം ഒരുപാട് അങ്ങ് വെന്ത് പോകരുത് നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് പറ്റുന്നിടം വരെ അടച്ചു വെക്കാം നമ്മുടെ റൈസ് അങ്ങനെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ചു വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്പം വെള്ളവും കൂടെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് സെറ്റാക്കാം നമ്മുടെ ഇറച്ചിച്ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതുമാണ് എല്ലാവരും ഇതെന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻസ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ താഴെ കൊടുക്കുക ഷെയറും ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് എത്തിക്കുക പുതിയൊരു വീഡിയോസ് ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം വരുന്നു അതുവരേക്കും ബൈ ഓക്കേ